উদাসপুর নামক একটি সুন্দর গ্রামে নীলা তার মা পার্বতীর সঙ্গে বাস করত নীলার বয়স যখন এক বছর তখন কিছু চোর তার বাবাকে খুন করে ফেলেছিল তার পর থেকেই নীলার মা পার্বতী নীলাকে বাবা ও মা দুইজনের ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করে আসছে এভাবে দুঃখে কষ্টে অনেক বছর কেটে গেল এখন নীলার বয়স ১৩ বছর গুরুতর একটা অসুস্থতার কারণে পার্বতীর দুই পা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে পার্বতী হাঁটতেও পারে না থাকার জন্য তাদের কোনো ঘরও ছিল না তারা জঙ্গলের কিনারে রাস্তায় একটি গাছের নিচে বাস করত ওই গাছের নিচে সিলাই মেশিনে সিলাই করে কোনো মতে তাদের সংসার চালাত একদিন খুবই জোরে জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল নীলা তার মাকে বলল মা সমস্ত কাপড় তো ভিজে গেল এখন কি করব বলো নীলা তুই কান্না করিস না মা আল্লাহ তালা যতটুকু দুঃখ আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছে তা তো আমাদের পোহাতে হবে যাও মা এই কাপড়গুলো ডেলিভারি দিয়ে আসো আর তাদের কাছ থেকে টাকাও নিয়ে আসো নইলে আমাদেরকে আজকে না খেয়ে থাকতে হবে নীলা ভেজা কাপড় নিয়ে গেল ডেলিভারি দেওয়ার জন্য মানুষদেরকে তাদের কাপড় বুঝিয়ে দিল আর তাদের কাছ থেকে টাকা চাইল নীলার সেলাই করা কাপড় ভেজা হওয়ার কারণে কেউ তাকে টাকা দিল না কি টাকা চাচ্ছিস কাপড় তো ভিজিয়ে এনেছিস আমাকে তো এটা পরিষ্কার করতে হবে উল্টো আমি তো তোর কাছ থেকে টাকা চাইবো তাই না কাপড় ভেজা হবার কারণে কেউ নীলাকে টাকা দিল না নীলা কষ্ট পেয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল আর ভাবছিল কেউ টাকা দিল না আমাদের ঘর বাড়ি নেই যদি কাপড় ভিজে যায় কি করে রক্ষা করব কেউ আমাদের দুঃখটা বুঝল না এখন কি করি আচ্ছা যাই সীমা আন্টির কাছে যাই আমার মনে হয় ওনাকে তার কাপড় ডেলিভারি দিলে উনি আমাকে টাকা দেবেন সীমা নামে এক মহিলা তার স্বামী ভানু প্রতাপের সঙ্গে নীলাদের গ্রামেই বাস করত সীমার ছিল দুইটি ছেলে এক ছেলে বিকাশ যে শহরে অনেক বড় জব করত ছোট ছেলে মোহিত ওই অঞ্চলে দারোগার চাকরি করত সীমা রেগুলারি পার্বতীর কাছ থেকে কাপড় সেলাই করে নিত কিন্তু তার টাকাও ঠিক মতো দিত না নীলা যখন সীমার বাড়ি গিয়ে সীমার হাতে তার সেলাই করা কাপড় ডেলিভারি দিল তখন সীমা তার জামা ভেজা দেখে ছুঁড়ে বাড়ল আর বলল আই নীলা আমি তোকে দিয়েছিলাম আমার লেহেঙ্গা তৈরি করার জন্য আর তুই আমার মেয়ের ফক তৈরি করে এনেছিস কি করেছিস এটা এখন তো ছোট করে তৈরি করেছিস তার উপরে ভেজা আমি এই ফ্রক নেব না তাড়াতাড়ি নিয়ে যা নতুন করে তৈরি করে কেচে ধুয়ে প্রেস করে তারপরে আনবি যা এখান থেকে ম্যাডাম যদি কিছু টাকা দিতেন তাহলে খুবই ভালো হতো আমি আর আমার মা দুই দিন হলো কিছুই খাইনি তুই তো আমার জামার কাপড়টা নষ্ট করে দিয়েছিস আবার টাকা চাচ্ছিস যা এখান থেকে ভাব নই লেখার ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেব নীলা মনের দুঃখে ওই লেহেঙ্গা নিয়ে একটি নদীর কিনারে বসে খুবই কান্না করছিল কেউ তো টাকা দিল না এখন আমি মাকে গিয়ে কি বলবো আমরা কি খাবো আজকে না খেলে বোধ হয় মরে যাব হে খোদা তুমি বলে দাও এখন কি করব আমার কি করা উচিত নীলা নদীর কিনারে বসে একা একাই মনের দুঃখের কথা বলছিল আর কাঁদছিল হঠাৎ করে নীলার চোখ পড়ল নদীর কিনারে একটি সোনালি রঙের মাছের উপরে মাছটি নদীর কিনারে ছটফট করছিল নীলা ওই মাছটিকে তুলে নদীর মধ্যে দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে ওই সোনালি রঙের মাছটি খুব সুন্দর একটি পরিতে প্রকট হল আর বলল আমাদের থাকার মতো কোন জায়গা নেই থাকার জন্য একটি ঘর চাই বাস এইটুকু এই নাও পরে তার জাদুর লাঠি ঘুরালো সঙ্গে সঙ্গে ওই জাদুর লাঠির মাধ্যমে অনেক বড় একটি লেহেঙ্গার ঘর প্রকট হলো নীলা এটা হলো জাদুর লেহেঙ্গার ঘর তুমি এই লেহেঙ্গার কাছ থেকে যা চাইবে এই লেহেঙ্গার ঘর তোমাকে তাই দেবে 
শোনো এই লেহেঙ্গা আকাশে উঠতেও পারবে আর এর ভিতরে থাকা সমস্ত জিনিসই জাদুর নীলা তবে তুমি একটি কথা মনে রাখবে এই জাদুর লেহেঙ্গার মাধ্যমে তুমি অন্যদেরকে সাহায্য করবে खुबी आश्चर्य हल कि नीला ओ लेहेंगार भेतरे उड़े उड़े तरह मायर का गल নীলার মা খুবই আশ্চর্য হয়ে ওই লেহেঙ্গা দেখছিল আর সে থমকে গিয়েছিল এরপরে নীলা ওই লেহেঙ্গা ঘরের মধ্যে থেকে তার মায়ের কাছে বের হয়ে আসলো নীলার মা পার্বতী খুবই আশ্চর্য হয়ে নীলাকে জিজ্ঞেস করল নীলা এত বড় লেহেঙ্গার ঘর তুমি কোথায় পেলে আর এই লেহেঙ্গার ঘর উড়ছে কি করে এরপর নীলা তার মাকে জাদুর ঘর ও পরি সম্পর্কে সব কিছু বলল সবকিছু শুনে পার্বতী খুবই খুশি হয়ে গেল এরপর থেকে নীলা ও পার্বতী দুইজনেই ওই জাদুর লেহেঙ্গার ঘরের মধ্যে থাকতে আরম্ভ করলো আর সেলাই মেশিনে কাজ করতে লাগলো এখন থেকে সেলাই করা কাপড় ডেলিভারি দেওয়ার জন্য তাদের আর হেঁটে হেঁটে মানুষের বাড়িতে যেতে হতো না বরং লেহেঙ্গার ঘর উড়ে তাদেরকে নিয়ে যেত আস্তে আস্তে তাদের কাছে প্রচুর অর্ডার আসতে শুরু করল এরপরে একদিন মা এখন আমি খুবই খুশি শুধু আমার গ্রামের নয় অন্য গ্রাম থেকে আমাদের কাছে কাপড় সেলাই করতে মানুষ আসছে হ্যাঁ মা আমিও অনেক খুশি এভাবে আমরা সারা জীবন মানুষের সেবা যত্ন করে যেতে চাই আর কোনো ব্যাপারে লোভ না করে পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করতে চাই একদিন নীলা ও পার্বতী দুজনেই ওই জাদু লেহেঙ্গার ঘরের মধ্যে বসে সেলাই করছিল এমন সময় একজন ব্যক্তি তাদের কাছে এসে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইল কি সমস্যা আপনার বলুন আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি পার্বতী বোন আমার স্ত্রী অনেক অসুস্থ বাঁচবে কিনা জানি না ডাক্তার বলেছে তাড়াতাড়ি অন্য শহরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে কিন্তু অন্য শহরে যাবার জন্য যে রাস্তায় পুল ছিল সেটা তো বন্ধ হয়ে গেছে এখন আমি কিভাবে নিয়ে যাব। নীলা সেখানে দাঁড়িয়ে ওই লোকটির সব কথা শুনে ফেলল এরপর নীলা লোকটিকে বলল কাকু আপনি চিন্তা করবেন না দেখবেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এরপর তারা তিনজনেই উড়ে গাড়ির কাছে গেল যেখানে তার স্ত্রী ছিল পার্বতী তার অসুস্থ স্ত্রীকে ধরে জাদুর লেহেঙ্গার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল এরপর জাদুর লেহেঙ্গার ঘর তাদের সবাইকে উড়িয়ে সোজা হাসপাতালে নিয়ে গেল গ্রামের মানুষ সবাই এখন নীলা ও পার্বতীকে অনেক সম্মান করে ওই গ্রামে সীমা নামে সেই মহিলাটি অন্য শহরে গিয়েছিল বেড়ানোর জন্য যখন সে তার বাসায় ফিরে আসলো তখন থেকে পার্বতী ও নীলার অনেক প্রশংসা শুনতে পেল তাদের প্রশংসা শুনে সীমা হিংসে জ্বলে যাচ্ছিল সে তার স্বামীকে বলল যখন থেকে আমি বাড়ি এসেছি তখন থেকে নীলা ও পার্বতীর প্রশংসা শুনতে শুনতে আমার কাজ ঝালা পোড়া হয়ে গেল আমি আর সহ্য করতে পারছি না আমি কিছু না কিছু একটা করব। সীমা চুপ করে নীলার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো আর তার সেলাই মেশিন সেলাই করতে লাগলো আশ্চর্যের ব্যাপার হল তার সেলাই মেশিন ওই যে সেলাই শুরু করলো কিন্তু কিছুতে আর সেলাই মেশিন থামলো না সীমা অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু সেলাই মেশিন থামলো না বরং তার হাত কেটে গেল ওহ বাঁচাও কে আছো বাঁচাও আমার হাতের মধ্যে সুই ঢুকে গেল সেলাই মেশিন কেন থামছে না আহ সীমার চিৎকার শুনে নীলা ও তার মা পার্বতী সেখানে চলে আসলো আর সেলাই মেশিনকে আদেশ করলো থামার জন্য নীলা সেলাই মেশিনকে থামতে বলার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই মেশিন থেমে গেল পার্বতী নীলা তোমরা আমাকে মাফ করে দাও আমি না বুঝে তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি আজ তোমাদের এখানে এসেছিলাম তোমাদের সেলাই মেশিন নষ্ট করে দিতে আর তোমরা আমার জীবন বাঁচালে আমি বুঝতে পারিনি আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমরা কাকি আমরা আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আপনি যে আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন এতে আমরা অনেক খুশি আমরা মানুষদের উপকার করতে চাই ক্ষতি নয় আমরা 
এরপরে নীলা তার মাকে জড়িয়ে ধরল কোনো একটি গ্রামে দামিনী নামে একজন মহিলা তার দুই মেয়ে রিয়া ও শিখার সঙ্গে বাস করত দামিনী তার এলাকাতে সজিতের বাগানে মারিনির কাজ করত দামিনী অনেক মন দিয়ে তার বাগানের দেখভাল করত তার পরিশ্রমের কারণে সজিতের বাগানে অনেক সুন্দর সুন্দর রং বিরঙের ফুল ফুটেছিল আর ওই ফুল বিক্রি করে জমিদার সজিতের অনেক টাকা ইনকাম হতো একদিন সুজিত দামিনীকে চিৎকার করে ডেকে বলল আরে ও দামিনী কোথায় তুমি তাড়াতাড়ি এদিকে এসো জি 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 মালিক আপনি ডাকছেন ও দামিনী কি করে বাগানে দেখাশোনা করো এই দেখো দেখেছো এখানে গোলাপের চারাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে তুমি জানো না এই ফুলের বাগানের ফুলগুলোকে আমি কত বেশি ভালোবাসি হ্যাঁ মালিক আমি জানি কিন্তু ফুল তো আর ফুটে বছর বছর ধরে থাকে না ফুল ফুটবে শুকাবে এটাই তো প্রকৃতির নিয়ম ও সব কিছু যদি প্রকৃতির নিয়মে হয় তাহলে তুই এখানে কি করছিস বসে বসে টাকা নেবে যা কাল থেকে তুই আর কাজে আসবি না বুঝেছিস আরে মালিক দয়া করে এমনটা করবেন না আমি অনেক গরিব ওদিকে বাড়িতে দুইটি মেয়ে আমার পথের দিকে চেয়ে আছে আমি টাকা পেলে তবেই তাদের মুখে দু মোটো খাবার তুলে দিতে পারি একবার কথা বলে শুনতে পাচ্ছিস না যদি এখান থেকে না যাস না ঘাট ধাক্কা দিয়ে তোকে বের করে দেব ঠিক আছে মালিক আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু আজকে যদি পারিশ্রমিকটা দিতেন তাহলে আমি খাবার কিনতে পারতাম কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না তোর তুই এখান থেকে চুপচাপ চলে যাবি নাকি চকিদারকে ডাকব মালিকের কথা শুনে দামিনী মন খারাপ করে বাড়ির দিকে চলে আসতে লাগলো তখন রাস্তার মধ্যে খুবই সুন্দর সবুজ শ্যামল একটি গাছ দেখতে পেল আরে রে হাই আল্লাহ এই গাছটিকে কে তুলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে এর মধ্যে তো এখনও যান বাকি আছে যাকে আমি বাসায় নিয়ে যাই বাড়িতে গিয়ে আমার ওঠানে এটা লাগিয়ে দেব এরপর দামিনী ওই চারাটিকে তুলে নিয়ে গেল আর তার আগিনায় লাগিয়ে দিল কিছুদিনের মধ্যে চারাটি বড় হতে লাগলো দামিনীও অনেক যত্ন করল চারাটির এটা দেখে দামিনীর দুই মেয়ে রিয়া ও শিখা বলল আরে রিয়া দেখ মায়ের কুড়ে আনা চারা গাছটি কত বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে অল্প দিনের মধ্যে এই গাছটি আমাদের মিষ্টি মিষ্টি ফল দিবে রে এরপর ওই ফল আমরা বাজারে বিক্রি করব তাহলে আমাদের অভাব আর থাকবে না আর মাকেও এত পরিশ্রম করতে হবে না দুই মেয়ের মধ্যে এরকম পরিকল্পনা দেখে খুব দুঃখী মন নিয়ে দামিনী বলল হে খোদা আমি অভিশাপ জানাই আমার এই অভাব সংসারে কত দিন আর এই অভাব অনুটনে কাটাবো আমার ছোট ছোট মেয়েদেরকে ঠিক মতো খাবারও আমি খেতে দিতে পারে না চাকরিটা ছুটে যাওয়ার পরে সামান্য ঝাড়ু দেওয়ার কাজ পেয়েছি এতে তো আমার সংসারে চলে না কে যে করে আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগে না মনে হয় আমি পানিতে ডুবে মরে যাই এসব চিন্তা করতে করতে দামিনী অনেক অসুস্থ হয়ে যায় এক সময় দামিনী পৃথিবীকে চির বিদায় জানিয়ে মৃত্যুবরণ করে ফেলে দুই বোনের মাথার ওপর থেকে মায়ের ছায়া উঠে গেল তারা দুই বোন একেবারে এতিম অনাথ হয়ে গেল এরপর থেকে দুই বোন কখনো ভিক্ষে করে নিজের জীবন চালাত আবার কখনো দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে সাহায্য চাইত তবে একদিন তারা দুজন একটি মাজারের বাড়ি বসে ভিক্ষা চাইছিল কিন্তু মানুষ আর কতদিন ভিক্ষা দিবে ভিক্ষা দিতে দিতে মানুষও ক্লান্ত হয়ে গেল কিছুদিন পর থেকেই মানুষেরা তাদেরকে ইগনোর করতে লাগলো তাদের আর ভিক্ষা দিল না তখন জিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় খুবই কান্না করতে লাগলো আমার চুপ কর এভাবে কান্না করিস না আপু কত দিন আর এভাবে খোদা পেটে মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইব এভাবে আমার পৃথিবীতে বাঁচতে মন চায় না এবং মনটা চায় যে মরে যায় এরকম বলতে নেই বোন দেখবি একদিন না একদিন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এভাবে আরও কিছুদিন কেটে গেল তারা দুই বোন প্রতিদিনই সেই গাছটির কাছে আসত আর পানি দিত আর কোনো মধ্যে মানুষের কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে তাদের পেট চলাত এভাবে করে আরও দশ বছর কেটে গেল তাদের গাছটিও অনেক বড় হয়ে গেছে এখন শুধু গাছ নয় সময়ের সাথে সাথে তারা দুই বোনও অনেক বড় হয়ে গেছে একদিন শিখা গাছের কাছে মন খারাপ করে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে রিয়া বলল কি হয়েছে আপু এভাবে মন খারাপ করে গাছের কাছে কেন দাঁড়িয়ে আছো কিছুই ভাবছি না বোন ভাবছি পৃথিবী কোথায় থেকে কোথায় চলে আসলো একজন পার হয়ে গেল কিন্তু আমরা দুই বোন গরিব গরিবে থেকে গেলাম পৃথিবীর সব কিছু পাল্টে গেল হ্যাঁ আপু তুমি একদম ঠিক বলেছ দেখো কত দিন হয়ে গেল আমরা গাছটার কত সেবা যত্ন করি 
গাছটা আজ পর্যন্ত আমাদের ফলই দিল না কমসে কম যদি কিছু ফল দিত তাও বিক্রি করে আমাদের এই অভাবের সংসারটা চলতো আচ্ছা আপু চলো এখন ভেতরে চলো এভাবে আরো কিছুদিন কেটে গেল একদিন তাদের এলাকাতে বন্যা আসলো মুসল ধারায় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে তাদের ছোট্ট মাটির ঝুপড়িটা ভেঙে যেতে আরম্ভ করল আর ভিতরে পানিও ঢুকতে লাগলো তখন এক বোন আরেক বোন কি বলল আপু দেখো ঘরের ছাদ ভেদ করে ভেতরে পানি পড়ছে এখানে আর থাকা যাবে না চলো বাহিরে চলো এ কথা বলে তারা দুই বোন গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো হে খোদা এটা কি করলে তুমি আমরা কি ক্ষতি করেছি মানুষের যে আজ আমাদের থাকার ঘরটাও ভেঙে গেল এখন আমরা কোথায় থাকবো হ্যাঁ আপু এখন আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো এভাবে দুই বোন একজন আরেকজনের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো ঠিক তখনই সেই বিশাল বড় গাছটির উপর থেকে দামি দামি রং বিরঙের নেকলেস পরতে আরম্ভ করল এসব দেখে দুই বোন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল আরে বোন এটা কি এগুলো তো সোনা আর হীরার নেকলেস হ্যাঁ আপু সত্যি তো কিন্তু এগুলো আসছে কি করে রিয়া শিখা তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখো আওয়াজ শুনে তারা এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো তারা দেখলো এই আওয়াজটি গাছ থেকে আসছে এরপর গাছের উপরে তাকিয়ে দেখলো গাছের উপরে রং বিরঙের নেকলেস চলে আসে আর ওই নেকলেসের আলোতে পুরো গাছ একেবারে আলোকিত হয়ে আছে হে খোদা এ কি এ কেমন অদ্ভুত জিনিস গাছের উপরে তো ফল আর সবজি হয় এ দেখছে নেকলেস শোনো মেয়েরা এটা হলো একটি জাদুর গাছ এর উপরে উৎপন্ন হওয়া হীরে ও সোনার নেকলেস কখনোই দূর হবে না তোমরা তুই বোন আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ আমাকে পানি পান করিয়েছ আমার এই জীবন তোমাদেরই দান এই জন্য আমার কাছে যতগুলো নেকলেস আছে এই সব কিছু শুধুমাত্র তোমরাই হকদার আমার গাছের উপরে ঝুলে থাকা যে নেকলেস দেখছো এগুলো বিক্রি করে তোমাদের থাকার জন্য একটি আলিশান বাইরে তৈরি করে নাও আমি তোমাদের জন্য সারা জীবন আছি সারাটা জীবন সাহায্য করব। গাছের এরকম কথা শুনে তারা দুই বোন প্রচন্ড খুশি হল জীবনের প্রথম তারা এরকম একটি শান্তনা পেল আর ছায়া পেল দুই বোন মিলে জাদুর গাছ থেকে গহনাগুলো পেরে একটি সোনারের দোকানে গিয়ে বিক্রি করলো আর সেই টাকা দিয়ে তাদের থাকার জন্য অনেক বড় আলিশান ঘর তৈরি করলো আর সেই ঘরের মধ্যে তারা সুখী শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো এর কিছুদিন পরে তারা দুই বোন সেই গাছের কাছে আসলো আর বলল হে জাদুর গাছ আবারও তোমার সাহায্যের প্রয়োজন তারা দুই বোন এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছে আলো প্রকট হয়ে গেল আলোর সঙ্গে সঙ্গে সেই গাছে বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের নেকলেস প্রকট হয়ে গেল তখন গাছ তাদেরকে বলল হে জাদুর গাছ তোমার কাছ থেকে আমরা যে গহনাগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো বিক্রি করে ঘর তৈরি করতে সব শেষ হয়ে গেছে এখন আরও কিছু গহনার প্রয়োজন হ্যাঁ কেন নয় যদি তোমরা চাও তাহলে আমার গাছে থাকার সবগুলো গহনাকে পেরে নিতে পারো এ কথা শুনে দুই বোন অনেক খুশি হলো আর তাদের প্রয়োজন মতো কাছ থেকে গহনা পেরে নিল এরপর থেকে যখনই তাদের দুই বোনের কোনো জিনিসের প্রয়োজন হতো তখনই তারা জাদুর গাছের কাছে এসে গহনা পেরে নিত এভাবে করতে করতে জাদুর গাছ ও দুই বোনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল আর খুব শীঘ্রই সেই দিনও চলে আসলো যেই দিন দুই বোনের বিয়েও ঠিক হয়ে গেল দুই বোন তাদের বিয়ের সুসংবাদ সর্বপ্রথম তারা জাদুর গাছকে দিল আরে এটা তো অনেক খুশির কথা তোমাদের দুইজনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক এ কথা বলে জাদুর গাছ হেলতে দুলতে লাগলো আর তার ডালপালা থেকে অনেকগুলো গহনা নিচের দিকে ফেলতে লাগলো এই নাও বাচারা যখন তোমরা তোমাদের গায়ে এই গহনাগুলো পরে বিয়ের পিঁড়িতে বসবে তখন তোমাদের রূপ আরও বেশি ঝমকাতে থাকবে এক নতুন জীবন তোমাদের দিকে পথ চেয়ে বসে আছে জাদুর গাছ তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যদি তুমি আমাদেরকে সাহায্য না করতে তাহলে আল্লাহ জানে আমাদের অবস্থা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো এরপর দুই বোন গহনাগুলো নিয়ে বাসায় ফিরে আসলো এরপর বিয়ের দিনও চলে আসলো তাদের দুই বোনকে বিয়ের পিঁড়িতে সে গহনাগুলো পরে অনেক সুন্দর দেখতে লাগছিল এভাবে অনেক হাসি খুশিতে তাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেল আর তারা শ্বশুর বাড়িতে চলে গেল এরপর থেকে যখনই তাদের জাদুর গাছের কথা মনে হতো তখনই তারা সেখানে এসে জাদুর গাছের সাথে সাক্ষাৎ করত এভাবেই তারা তাদের বাকিটা জীবন হাসি খুশিতে কাটাতে লাগলো